हेलो एव्रीवन वेलकम टू शैन इंडिया आर्के ट्यूटोरियल नैन मी आर्के सर्नी सो फ्रेंड्स योजु मैं लाइव क्लास फ्रेंड्स ओके सो फ्रेंड्स लाइव क्लास एक्सपीरियस इपू ग फ्रेंड्स एला कामें रूप में तेजे अंत का सो फ्रेंड्स क्लास एला लाइव अने कामें रूप में तेजे नैक्स्ट लाइव चेला वा चे डिडा फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स ऐनमल हस्बरी पैन मन क्लास अने रेग्युर्सक अंदर की तेस विषय अंत कदा सो आलरे मन पशु वे व्याधु चूसा जीवाल अटे गोर्रेलू मेकल वे व्याधु चूसा सो क्लास नंबर थ्री को वे व्याधु सो इंत वैरस वाल कल व्याधु इतर जीवल वाल कल व्याधु मैं क्लीयर का चर्चा अंत का फ्रेंड्स दी वीटन की संबंधी पीडीएफ फैल मैं वे सैट डब्ल्यू 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 डाट शैन इंडिया आर्के ट्यूटोरियल डाट काम पंदपरच जरूर फ्रेंड्स लिंक अने डिस्क्रिपन प्रोवैड्स्तर डोनु सो फ्रेंड्स अंदर इनवैटी फ्रेंड्स आनल अंदर को मन क्लास स्टार्ट सो फ्रेंड्स को कल व्याधु सो मन के इंफर्मेस बैठते दरक फ्रेंड्स चला कष्ट मेटीरिय दरक आलरे नीन बैठ यूनर्सीटी तेपन जरिए मेटीरियल अंत बैठ मन को दरक चाल कष्ट सो इत डैरक्ट इंफर्मेस फ्रेंड्स मन को डैरक्ट इंफर्मेस सो एग्जाम को डैरक्ट वे अवकाश उ सो ओके चाल मंदिर वार आईन की लट स्टार्ट द क्लास नौ को व्याधु वैरस वाल कल व्याधु चूदा मुझे इंदो मोदी को राणिखेज रोगमने पेर तो पीलू व्याधि मिगता जीवल कटे अति भयंकर फ्रेंड्स व्याधि वाल संख्य को चलताई व्याधि को व्याधि ये वयस को रावचु फ्रेंड्स चवाड़कना वेटना रावचु रोगा की गुरी को मुड़चुनी उ वेलाड़ीताई पक्षवात लक्षण कई मेड वन वाल विरेचना तल आकुपच रंग उ श्वास इबंध कल फ्रेंड्स सन्न रक्त गड्ढल चुखल गिजर्ड मरी पेरिकारडिम कनबड़ता सो प्रोवेट्रिकुलास रक्त चुखल मन गमन पेगो पुराबड़ सीका जंक्षन रक्त जीरलटाई पेगो अलसर् उड़वच्छ निवारण को मोदी वारम नागव वारम आर्वा आर नीचे एन वार मध्य मरकसारी चवर इरव वारमू टीका वे वाला चालावर को रोगल मन रक्षा फ्रेंड्स ओके कोा दी सो दिन वार व्याप्ति चंदी वैरस वाल इध इंपारटे सो व्याधि इच्छे व्याधि देन वाल प्रबल क्वेश्चन अड़को एग्जाम सो वैर व्याधि गुर्त नैक्स्टी को मशूची फाउल फाक्स अने पेर तो पीलार दी को अंटुव्याधु मुख्यमंत्री अंटुव्या चाल मुख्यमंत्री को मचूसी सो ई व्याधि वाल गुड उत्पत्ति गणनीय तीन गुड उत्पत्ति गणनीय तीन लास्ट में अगर क्वेश्चन सो लेदा को चलने जरगवच्छ मचूची सोकिन को जुटूद तमेल को कनरेपल चुट पड़ता है अब को पोक्ल वी कल कनबड़क ओके कल पड़ता है सो मरी वीट निवारण को टीका वे मार्गम इवे आर नीचे एडु वार वयस मा पदार नीचे पदहे वार मध्य वीट की टीका वे सर प्रक्रिया चुप्को व्याधि ने निवार नैक्स्टी कोईजा कोईजा अने व्याधि इदे विधा वस्तो चूदा को सरगा नीति मरी मेत तीस बरवन को व्याधि गुरी नीर तीस सर मेत को बरवन को मुक् ना कल ना नीर कट ईक रोगा की लक्षण कल्ला उबी तेल चीम गड्ढल तैयार होता है सो so, मरणाल संख्य चला तक उसे व्याधि क्रिम शेड की प्रवेश अन्नी ब्या रोग वस्तु अटे अवरल 
ఈ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో ఒక బ్యాచ్లో ఈ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు కొన్ని రోజులు షెడ్ ఖాళీగా పెట్టి బ్లో ల్యాంప్తో నేలా గోడలను కాల్చాలి సో దానివల్ల ఏమవుతుంది సో గోడలకు కావచ్చు కింద కావచ్చు ఉన్నటువంటి సూక్ష్మజీవులన్నీ కూడా వ్యాధికారక క్రిములన్నీ కూడా మరణిస్తాయి ఆ వేడికి సో సున్నము గమాక్సిన్ ఫినాయిల్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ కలిపి వెళ్ళవేయాలి అంటే ఇట్లా చల్లాలి వాటిపైన సో లీటర్ ఎల్లప్పుడూ పొడిగా ఉండేలా చూడాలి రోగం సోకిన పిల్లలకు హ్యూస్ట సైక్లిన్ ప్లాక్సెట్ లేదా ఇతర యాంటీబయాటిక్ మందులు విటమిన్లతో కలిపి ఎన్ని రోజులు వారం రోజులు ఎండిన ఎడల పూర్తిగా నయమవుతుంది ఇవి ఈ యొక్క విటమిన్తో కలిపి వారం రోజులు ఇచ్చిన తర్వాత సో అక్కడ మొత్తము ఆ యొక్క షెడ్లో మొత్తము పూయాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే చల్లబడాలి సో అది ఎండిన తర్వాత మళ్ళీ కోడ్లను అక్కడ ఉంచితే ఈ వ్యాధి కొత్త వాటికి కూడా రాకుండా ఉంటుంది అనర్థము సో ఫ్రెండ్స్ మనము ఏం చూసాము వైరస్ లెవెల్ కలిగే వ్యాధులు చూసాము ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా వలన కలిగే వ్యాధులు కూడా చూద్దాము సో ఇందులో ఏంటి పుల్లోరం చూద్దాం చిన్నపిల్లలు చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా గురి కాబడతాయి ఈ వ్యాధికి ఇది ఒక బ్యాక్టీరియా వ్యాధి చిన్న కోడి పిల్లలకు ఎక్కువగా సోకుతుంది ఈ వ్యాధి తల్లి నుండి పిల్లలకు గుడ్ల ద్వారా కూడా సంక్రమిస్తుంది రోగం సోకిన పిల్లలు గుంపులుగా గుమి కూడడము భారంగా శ్వాసించడము రెక్కలు వాల్చడాన్ని గమనించవచ్చు తెల్లని రెట్ట మల ద్వారం వద్ద అంటుకొని ఉంటుంది గుండె గిజాడ్ కాలయం మరియు పేగులపై తెల్లని మచ్చలు కనిపిస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఏ విధమైన మచ్చలు తెల్లని మచ్చలు కనిపిస్తాయి నివారణకు యాంటీబయాటిక్ మందులు క కంపల్సరిగా వాడాలి ఇవి కాక కోళ్ళ కలరా ఇన్ఫెక్టీషియస్ కొరాయిజా అనేటువంటి రోగాలు కూడా సోకవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటి ఎస్సీరియా ఎస్సీరిషియా కోలాయి ఎస్సీరిషియా కోలాయి ఇది కూడా ఒక బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ సో ఇది బాయిలర్ కోళ్ళలో ఈ వ్యాధి తీవ్రత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా వల్ల కలిగే ఈ వ్యాధిలో ఈ వ్యాధిలో బాయిలర్స్ బరువు సరిగ్గా రాకపోవడం వల్ల నష్టం వా వాటిల్లుతుంది సో ఈ బాయిలర్స్ అనేవి ఏంటి మాంసం కోసం పెంచబడేటువంటి ఒక కోళ్ళ జాతి ఫ్రెండ్స్ లేయర్స్ అంటే గుడ్ల కోసం పెంచుతారు బాయిలర్స్ అంటే మాంసం కోసం పెంచుతారు సో ఈ మాంసం కోసం పెంచేటువంటి కోళ్ళలో ఈ వ్యాధి బ్యాక్టీరియల్ ఎసిరిషియా కోలాయి అనేటువంటి వ్యాధి సోకడం వలన ఇవి బరువు పెరగవు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా బరువు పెరగకపోవడం వల్ల సో బరువు కోసమే పెంచుతారు కాబట్టి నష్టం అనేది ఎక్కువగా వాటిల్లుతుంది సో ఈ వ్యాధి సోకిన కోడి పిల్లలు నీరసంగా ఉండి మేత సరిగా తినకపోవడం కూడా జరుగుతుంది మరణించిన కోడి పిల్లల ప్రయోగులు బి ఉంటాయి యాంటీబయాటిక్స్ మందులు మేతలో మరియు నీటిలో వాడితే ఈ వ్యాధి సోకిన పిల్లలను కాపాడవచ్చు త్రాగునీటితో పాటు శానిటైజర్ మందును కోళ్ళకి ఇవ్వడం ద్వారా ఈ వ్యాధిని రానివ్వకుండా నివారించే అవకాశం అయితే మనకు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ అంతర పరాన్న జీవుల వలన కలిగేటువంటి వ్యాధి ఏంటది కాక్సిడియోసిస్ కాక్సిడియోసిస్ రక్త పారుడు రోగము సో ఇది ఫ్రోటోజోవా వలన కలిగేటువంటి ఒక రకమైన వ్యాధి సో ఈ వ్యాధిలో తరచు బాయిలర్ కోళ్ళ పరిశ్రమ తీవ్ర నష్టానికి గురవుతుంది బాయిలర్స్ అధిక సంఖ్యలో మరణించడము రోగం నుంచి కోలుకున్న పిల్లల్లో బరువు సరిగా రాకపోవడం జరుగుతుంది మేతలో కాక్సిడియోస్టాట్స్ సరి అయిన మోతాదులో వాడినప్పుడు కానీ అసలు వాడకపోవడం వల్ల కానీ వ్యాధి వస్తుంది పదకొండవ రోజు నుంచి ఎనిమిదవ రోజు లోపల ఎనిమిదవ వారం లోపల ఎప్పుడైనా ఈ వ్యాధి బాయిలర్ పిల్లలకు సోకవచ్చు రోగం సోకిన పిల్లలు మూలాలకు గుమి కూడి సుస్థిగా ఉంటాయి అంటే ఒక చోటు కన్నీ కూడా చేరి సో మిగతా వాటిని కలవకుండా సుస్థిగా పడుకుని ఉంటాయి సో ఎరుపు వర్ణం గల రెట్టను చూడవచ్చు మేత మరియు నీరు తక్కువగా తీసుకుంటాయి మరణించిన పిల్లల ప్రేగులు ఉబ్బి రక్తం కలిసి ఉంటాయి మేతలో మరియు నీటిలో కాక్సిడియోస్టాట్ మందును తగు మోతాదులో కలిపితే ఈ వ్యాధిని నివారించే అవకాశం ఉంటుంది సో టీకాల మందులు మందుల వాడకంలో తీసుకునేటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటో చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ టీకా మందులు ఎప్పుడు ఐస్లో లేక ఫ్రిజ్లోనే ఉండాలి ఓకే ఇతర రోగాలు ఉన్నప్పుడు టీకాలు వేయకూడదు కోళ్ళ అస్వస్థత లేదా స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు టీకాలు వేయరాదు టీకాలు ఉదయం లేక సాయంత్రం వేళలో వేయడం మంచిది టీకా మందు సీసా నుంచి తీసి కలిపిన తర్వాత రెండు గంటల లోపే 
వాడాలి సో టీకాలు వేయడంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు సో టీకా మందుల పట్టిక ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇది సో గొంతు వాపు జబ్బ వాపు గాలి కుంటు వ్యాధికి రక్ష ట్రయోవాక్స్ సో పశువులకు ఇది వేయాలి జీవాలకు పశువులకు మూడు మిలీ లీటర్ మూడు మిల్లీ లీటర్లు జీవాలకు ఒక మిల్లీ లీటరు తుంటి కండ్రానికి వేయడం జరుగుతుంది నూట తొంభై రూపాయలు తొంభై రెండు రూపాయలు ముప్పై మిల్లీ లీటర్లకు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చిటుకు రోగానికి సో ఇవన్నిటికి ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏంటి జీవ పశువులకు జీవాలకు కోళ్ళకు కూడా అన్నిటికి ఇవ్వడం జరిగింది చిటుకు రోగము చిటుకు రోగానికి టీకా జీవాలకు రెండు మిల్లీ లీటర్లు చొప్పున ఇవ్వాలి చర్మం కింది భాగంలో పది రూపాయలు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ వంద మిల్లీ లీటర్స్కి నెక్స్ట్ పురు రోగానికి రక్ష పిపిఆర్ టీకా జీవాలకు ఒక మిల్లీ లీటర్ చొప్పున చర్మం కింది ఇస్తారు సో నాలుగు వందల పద్నాలుగు రూపాయలు వంద డోసులుగా ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది రేబిస్ రోగము రక్ష రేబిస్ టీకా అన్ని జీవులకు ఒక మిల్లీ లీటర్ చర్మం కింద తుంటి కండరానికి ఒకవేళ కుక్క కరిచిన తర్వాత అంటే ఆ రోజు నుంచి మూడు నుంచి ఏడు పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది తొంభైవ రోజు టీకా మందులు ఇప్పించుకోవాల్సి ఉంటుంది వంద రూపాయలు ఉంటుంది ప్రతి మిల్లీ లీటర్కి గొర్రెల్లో మచూచి రోగము రక్ష చి ప్యాక్స్ టీకా అంటారు దీన్ని జీవులకు ఒక మిల్లీ లీటర్ చర్మం కింద ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మూడు వందల ఒక రూపాయి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ వంద డోసులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కొక్కెర రోగము ఆర్డి టీకా కోళ్లకు సున్నా పాయింట్ ఐదు మిల్లీ మిల్లీ లీటర్ల చొప్పున చర్మం కింద లేదా మెడ దగ్గర తుంటి కండరానికి వేస్తారు ఇది ఇరవై రెండు రూపాయలు వంద డోసులకు గాను ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ మొత్తం కూడా మనము సో యానిమల్ హస్బెండరీలో వ్యాధులు సంక్రమించే అవకాశం ఉన్నటువంటి అంశాలు ఫ్రెండ్స్ పశువులకు అదేవిధంగా వేటికి చూసాము ఇంకా మనము పశువులకు చూసాము జీవాలకు అంటే కో గొర్రెలకు మేకలకు వచ్చేటువంటి అంశాలను చూసాము అంతేకాకుండా కోర్లకు సంబంధించేటువంటి వ్యాధులను కూడా మనము క్లియర్గా చూడడము జరిగింది సో ఈ మూడు అంశాలు కలిపి మన దగ్గర ఒక బుక్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ బుక్ను మీకు ఫ్రీగానే అందజేస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందజేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఖచ్చితంగా ఈ బుక్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ చాలా మంచి బుక్ ఇది సో మీకు దొరకదు దొరికినా కూడా కాస్ట్ చాలా హెవీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో అంత పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో నాకు ఫ్రీగానే ఇచ్చారు ఈ బుక్ నేను అడగగానే అసలు నాకు ఫ్రీగానే ఇచ్చారు యూనివర్సిటీ నుండి సో మీకు కూడా ఫ్రీగానే ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి కాస్ట్ కూడా అవసరం లేదు నాకు తీసుకొని కూడా నేను సో ఎవరైతే పూర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వారందరికీ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందరికి ఇవ్వాల్సిందిగా నా మనవి ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా మన క్లాస్ ఇలా ఉంది సో లైవ్ క్లాస్ బాగుందా లేదా కామెంట్ రూపంలో తెలియచ్చండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇలానే కంటిన్యూ చేద్దామా లైవ్ క్లాసెసే లేదా మామూలుగా క్లాస్ అప్లోడ్ చేయమంటారా సో మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ ఇంకొక టాపిక్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను ఫ్రెండ్స్ సో నా క్లాస్ బాగున్నట్లయితే మీకు నా ఇన్ఫర్మేషన్ రీచ్ అవుతుంది అనిపిస్తే అర్థమవుతుంది అనిపిస్తే లైక్ చేయండి కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఎవరైనా కొత్త వారు కనుక మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల నేను అప్లోడ్ చేసిన వీడియో వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి క్లాస్ నెక్స్ట్ మరొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను ఫ్రెండ్స్ సో లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ సో మళ్ళీ కలుద్దాం మళ్ళీ లైవ్ క్లాసా లేదా క్లాస్ అప్డేట్ చేయడమా నేను మళ్ళీ మీకు తెలియజేస్తాను ఫ్రెండ్స్ బాయ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ టీ బాయ్